Come rispondere ad una qualsiasi domanda in un concorso in pubblica amministrazione o prova che sia? Parte terza. In questo video cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere come rispondere ad una domanda verticale, cioè quelle proprio tagliate in profondità estremamente settoriale. Prima di tutto facciamo una breve ricapitolazione perché questo video si inserisce in quella serie di più o meno credo quattro video, una sorta di mini corso eh, con il quale tentiamo di cercare di trovare soluzioni, consigli utili per strutturare un giusto format di risposta proprio sul piano metodologico a seconda del tipo di domanda. E allora noi nel primo video abbiamo visto perché è importante riuscire a dare una risposta strutturata in maniera corretta sia in un'elaborazione scritta che in un'argomentazione orale, no? molto spesso nelle prove e nei concorsi in pubblica amministrazione, eh sì magari può esserci la prova quiz ma poi c'è sempre o oh, la risposta aperta scritta e poi anche l'orale o tutte e due le cose insieme e quindi eh, necessariamente a quel punto dobbiamo scrivere o parlare e quindi diventa importante eh, riuscire a trovare una modalità corretta di risposta e l'altra cosa che abbiamo visto nella prima parte è che normalmente tutte le domande tendenzialmente le possiamo far entrare in tre tipologie la domanda di natura orizzontale cioè quella classica sul macro argomento generale dove tra virgolette puoi dire tante cose e il problema diventa selezionare le cose da dire la domanda verticale cioè quella che invece è tagliata proprio in profondità ti viene chiesto proprio quel determinato istituto quella determinata norma ed infine la domanda che è un po' mix fra le due eh, che abbiamo definito generale particolare dove fondamentalmente ci viene chiesto di partire da un argomento generale e poi mh, trattare con particolare riferimento eh, un argomento particolare che si inserisce nell'ambito di quello generale. Ho oh, chiaramente il solito disclaimer, eh, quello che dico in qualche modo spiego, in questo caso non è che è scritto su libri di testo o codificato da qualche parte, eh, sono semplicemente consigli, modalità operative che possono essere utili e che vedo funzionare, ma ripeto, poi ognuno di noi è libero di poter seguire, non seguire, seguire e costruirsi anche il, la propria struttura di risposta, che forse sarebbe anche eh, la, cosa, eh, la cosa migliore in senso assoluto. Oggi in questo video cosa andiamo a vederci? Andiamo a vederci come si risponde a una domanda verticale, ad una di quelle domande proprio che va in profondità, che sono quelle che spaventano un po' più di, di tutte. Perché? Perché mentre di fronte alla domanda generale diciamo che bene o male la reazione è quella di dire ok, qualcosa comunque scriverò, qualcosa comunque dirò e quindi penso di potermela cavare. Poi abbiamo visto le altre problematiche. Nella domanda verticale invece la paura aumenta a dismisura. Perché? Perché la domanda verticale, quella proprio tagliata in profondità, è una domanda dove o la sai o non la sai, o te lo ricordi l'argomento o non te lo ricordi, non è come quella generale in cui dici vabbè qualcosa potrò dire, no, eh, qui eh, o sai quello e lo sai e lo dici, eh, oppure il rischio è quello di rimanere a bocca chiusa e quindi chiaramente oppure di non scrivere nulla, per cui la paura in questo caso aumenta, se ci vengono chiesti che ne so, i termini del procedimento amministrativo, eh, o li sappiamo o non li sappiamo questi termini, se eh, anziché farci una domanda generale su che cosa sono i contratti pubblici, quindi molto generica ci viene chiesto di parlare del, del ppp cioè del partenariato pubblico privato di queste tipologie di contratto nella collaborazione fra pa e eh, privato è chiaro che siamo molto in verticale per cui o ce lo siamo visti oppure il rischio è quello di dire wow non so nulla ecco allora come si risponde ad una domanda verticale Qui facciamo due ipotesi, la prima ipotesi è quella per cui noi in qualche modo ci viene fatta la domanda verticale e ok, sappiamo dare una risposta, sappiamo quello, di cui, quello che ci viene chiesto. La seconda ipotesi che faremo è quella per cui invece la domanda non solo è verticale, ma io questa risposta proprio così precisa non la so, magari non mi sono studiato proprio quel dettaglio eh, oppure in quel momento mi viene meno e vediamo di trovare qualche soluzione anche in questo caso. Allora, prima ipotesi, so dare una risposta, non è che il fatto di saper dare una risposta ci mette a riparo eh, da ogni cosa, perché poi bisogna vedere come la diamo questa risposta. Allora, di fronte ad una domanda verticale, la risposta deve essere data in maniera altrettanto verticale, cioè si utilizza quello che è un pochettino il metodo cosiddetto matematico, cioè quando a noi ci chiedono quanto fa 2 più 2, noi non è che stiamo lì a dire adesso allora devo prendere il numero 2, sommarlo con l'operatore più all'altro addendo 2, non so neanche come 
eh, come si dice, e fa 4. No, noi diciamo subito 4, diamo subito la risposta immediata, perché quello è ciò che vuole sentirsi colui che ci fa la domanda. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare quando siamo di fronte ad una domanda verticale. Non facciamo il cappello come molti pensano di poter fare, no, subito, dritti al punto, si dà direttamente la risposta. Otteniamo due effetti. Primo, ho risposto, quindi mi sono portato a casa il risultato, la mia sufficienza, tra virgolette, me la sono portata a casa perché io ho dato la risposta a quello che tu mi hai chiesto. Sono rimasto aderente alla domanda e ho risposto. Il secondo aspetto qual è? È che se noi pensiamo di dire ok, la somma, adesso ci faccio un bel cappello, così faccio vedere, perdiamo solo tempo. Il tempo, quando si risponde o quando si scrive, è fondamentale perché chi ci legge o chi ci ascolta ha un'attenzione verso di noi, già magari non ha neanche tanta voglia, ma al limite è un'attenzione che subito si concentra sulle prime righe, in caso di commissione che ti legge uno scritto, o uh, sul primo minuto, ma ben che ti vada su quello che stai dicendo. E allora noi in quel primo minuto, in quelle prime righe, gli diamo subito la risposta, almeno si ricorderà che noi abbiamo dato la risposta corretta. Se invece noi facciamo l'inverso, partiamo da un cappello che vogliamo fare per poter dare la risposta, è facile che alla fine il nostro commissario neanche si ricordi che poi noi alla fine l'abbiamo data la risposta corretta e quindi questo non sarebbe assolutamente positivo. Quindi la prima cosa che facciamo subito, immediatamente, diamo la risposta. Ci vengono chiesti quali sono i termini del procedimento amministrativo, non è che stiamo lì a dire ah parliamo quindi la legge 241 90, no, subito, i termini del procedimento amministrativo sono 30, no, i casi in cui 90, i casi in cui invece arriviamo a 180, insomma diamo una risposta precisa ed esatta che ehm, è richiesta. Poi che cosa facciamo? Qual è il secondo step di questa struttura? Quello che facciamo è la sistematizzazione eh, dell'argomento. Vi ricordate che nella parte 2, quando abbiamo parlato di come rispondere ad una domanda generale, noi subito la prima cosa che facciamo era sistematizzare e, no, in un discorso di natura generale. Adesso qui questa operazione la facciamo successivamente, cioè prima diamo la risposta, poi prendiamo quel determinato istituto verticale che ci è stato chiesto, quel determinato concetto particolare che ci è stato chiesto e lo andiamo a sistematizzare perché? Perché sistematizzare ci permette di dimostrare che sappiamo collocare l'argomento e lo sappiamo anche contestualizzare, quindi operazioni che sono assolutamente sempre apprezzabili. E se addirittura andavamo a sistematizzare una domanda generica, perché comunque appartiene ad un ambito generale del diritto, figuriamoci quanto più non lo dobbiamo fare con un istituto di natura particolare, talmente verticale, che ci viene ad essere chiesto. Ma lo facciamo dopo, prima diamo subito la risposta. Infine, se siamo proprio belli tosti, che insomma la materia la possediamo bene, quello che andiamo a fare che cos'è? Non soltanto sistematizziamo, ma addirittura andiamo ad evidenziare le differenze con altri istituti particolari. Quindi, che ne so, mi hai chiesto il eh, partenariato pubblico privato, io ti vado a, a, a spiegare anche le differenze conseguenti che ci sono rispetto ad altri tipi normali di contratto. O, che ne so, passiamo a tutt'altra materia, insomma, normativa scolastica, mi hai chiesto lo statuto delle studentesse e degli studenti, istituto particolare, e io ti vado ad evidenziare le differenze che c'è fra lo statuto con il PEC, con il patto educativo di corresponsabilità, e le differenze anche che, che ci sono con il regolamento di istituto e anche i collegamenti invece che ci sono fra di loro. Cioè mostro quella che è una capacità di poter essere eh, addirittura trasversale fra gli istituti, cioè ne so talmente tanto che ti faccio vedere, ti dico non soltanto quello che mi hai mai chiesto ma anche perché è diverso dalle altre cose. Normalmente quando si risponde a una domanda verticale quello che si fa è partire appunto dalla, dalla, dalla situazione settoriale particolare che ci è posta per poi astrarre concetti di natura generale, si va dal particolare al generale, mentre noi in fase di apprendimento quello che facciamo è apprendere chiaramente dal generale al particolare, quando poi dobbiamo restituire in una domanda verticale quello che facciamo è andare dal particolare al generale. Bene. Adesso però voi mi potreste dire, vabbè Gio, d'accordo, questo se uno ne sa, se la risposta, ok, mi è capitato quell'istituto particolare che mi è stato chiesto eh, e io la, fortunatamente me l'ero studiato, ero arrivato proprio fino anche a quel dettaglio e me lo ricordo, ma se non me lo ricordo, se, oppure se addirittura non l'ho studiato poco e male, magari eh, mi hanno chiesto i termini del procedimento amministrativo, io in quel momento non mi ricordo questi termini del procedimento amministrativo, sì l'ho studiati ma in maniera molto veloce mi sono concentrato più su altro. 
che facciamo in questo caso? Rimaniamo a bocca chiusa o non scriviamo niente? No, mai, regola fondamentale in un concorso in pubblica amministrazione, se sappiamo qualcosa, anche fossero minime cose, le diciamo, le scriviamo, le buttiamo giù, chiaramente non devono essere proprio castronerie, ma quel minimo che sappiamo che è corretto lo diciamo. Perché questo? Perché ricordiamoci che in un concorso in PA è, è, si chiama appunto concorso perché è una gara, quindi è vero che noi veniamo valutati individualmente ma nell'ambito anche di una uh, gara con altri, quindi tant'è che alla fine viene fatta una gradatoria. Può darsi che quel poco che sappiamo quel giorno possa essere sufficiente perché magari gli altri concorrenti ne sapevano meno di noi, quindi questo teniamo sempre a mente, per cui anche quel poco si scrive o comunque si dice. Ma... Per dare un consiglio, un piccolo aiuto, cosa possiamo fare? Beh, una delle cose che possiamo fare è quella di dare la cosiddetta risposta apparente. Cosa vuol dire dare una risposta apparente? Cioè dare una risposta che apparentemente sembra proprio quella che effettivamente è richiesta, ma in realtà se uno proprio va a vedere in realtà non lo è. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che ci vengano chiesti proprio quali sono i termini del procedimento amministrativo e la risposta verticale da dare sarebbe subito in riferimento all'articolo 2 della legge 241-90, quindi i termini che normalmente sono di 30 giorni, poi la possibilità invece che ci siano procedimenti che possono arrivare fino a 90 o fino a 180. Ma supponiamo che io sto 30, 90, 180 con le relative esclusioni o, o condizioni non me le ricordo. Cosa faccio? Eh, allora, in questo caso, quello che noi possiamo fare per dare una risposta apparente è prendere i termini fondamentali della domanda e nella risposta girare in qualche modo attorno no, a questi elementi fondamentali della domanda. Oh, per rimanere aderenti all'esempio che abbiamo fatto, ci chiedono i termini del procedimento amministrativo. Beh, quali sono gli elementi fondamentali della domanda? Termini da un lato e procedimento amministrativo dall'altro. E allora io potrei iniziare ad abbozzare una risposta in cui, ad esempio, potrei dire l'indicazione esatta dei termini sono un elemento centrale del procedimento amministrativo perché risponde all'esigenza, a quei criteri di economicità, efficacia, trasparenza previsti proprio dall'articolo 1 della legge sul procedimento amministrativo, nonché rispetta il principio di buon andamento della pubblica amministrazione stabilito anche dalla nostra eh, Costituzione. L'importanza dei termini del procedimento amministrativo è tale per cui eh, qualora non venissero ad essere rispettati è previsto un soggetto responsabile dell'unità organizzativa che ha il potere di sostituzione in caso di inerzia. Non solo ma addirittura in caso di mancato rispetto è prevista l'ipotesi di risarcimento danno qualora da questo ritardo sia derivato un danno ingiusto o nei casi di procedimento a distanza di parte in cui vi è la necessità dell'obbligo eh, di pronuncia addirittura un indennizzo comunque dovuto eh, per il solo fatto del ritardo. Ecco come vedete io sto abbozzando una risposta così più o meno a, a braccio dove se ci fate caso io non ho risposto alla domanda in maniera precisa e diretta, cioè non ho detto i termini sono 30, poi 90, 180, i casi, no, non ho detto niente di tutto questo, proprio perché è un qualcosa che non mi ricordo. Però avendo studiato un po' in generale, è chiaro che se è proprio terra piatta, è evidente che neanche ci dovevo andare a fare quel concorso. Però se qualcosa mi ricordo e mi aggancio, vedete che io ho dato una risposta che non so se poi magari sarebbe stata giudicata sufficiente, questo non lo so, però no, non ho detto cose sbagliate, ho ripetuto oh, sempre l'espressione termini e procedimento amministrativo collegandolo anche all'espressione di principi generali e alle conseguenze in caso di violazione, perché magari quelle due cose me le ricordavo, e bene o male un minimo me le sarei dovute ricordare, e la mia risposta l'ho data. Sarà stato sufficiente? Non lo so. Però vedete come, pur non rispondendo in maniera verticale come pure avrei dovuto fare, in qualche modo ha dato una risposta che ha una sua coerenza, una sua, chiamiamola così, dignità. Ecco, questo nei casi in cui proprio ci troviamo in difficoltà. Invece, laddove un minimo però la risposta la sappiamo dare, ricordiamoci sempre, ricapitolando, cosa dobbiamo fare in caso di domanda verticale, rispondiamo in maniera altrettanto verticale, diamo subito la risposta, poi quello che andiamo a fare è sistematizziamo quel determinato istituto, quel determinato argomento per collocarlo nella più ampia eh, eh, materia generale di cui è parte e poi l'altra cosa che faremo è andremo a sottolineare le differenze con altri o le similitudini con altri istituti eh, che possono essere eh, similari e i relativi collegamenti.
Bene, nella prossima video lezione, credo che sia la parte quarta, quello che faremo è andare a vedere come rispondiamo invece ad una domanda general particolare. Come sempre iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, dai un'occhiata ai video corsi che preparo sulla piattaforma www.formazionediritto.it e ci vediamo al prossimo video.